weiter geht's mit, ihr wisst ja, einer meiner Lieblingsthemen ist Atlantis. Wir haben auch schon sehr, sehr oft hier im Stream über Atlantis gequatscht. Wir schauen uns einfach mal Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt, Dokumentation von Jinso. Schon seit langer Zeit suchen Menschen nach Indizien sowie Beweisen für die Existenz und die Lokation der legendären Stadt Atlantis, die der Legende nach irgendwo im Meer versunken sein soll. Es gab schon zahlreiche spannende Hollywood-Kinofilme, welche sich dieser Thematik gewidmet haben. Auch existieren viele Leute, die felsenfest davon überzeugt sind, dass die Überreste von Atlantis irgendwo in den Tiefen der Ozeane zu finden sind. Ich glaube, wenn man Atlantis findet, dann ist es nicht unterm Ozean. Die meisten Wissenschaftler sehen dies allerdings anders. Die Wissenschaft vermutet nämlich, dass die Stadt Atlantis eine fiktionale Kreation vom griechischen Philosophen Platon war, der die Stadt nur als eine Metapher benutzt, um seine Gedanken und Ideen verständlicher zu machen. Doch was ist nun wahr? Gab es Atlantis oder nicht? Wie war der Legende nach das Leben auf Atlantis? Wie soll das... Ey, es wäre halt schon cooler, wenn es Atlantis geben würde, als wenn es es nicht geben würde. Da sind wir uns doch alle einig, oder? Inselreich verschwunden sein. All das und mehr wird in dieser interessanten Dokumentation erklärt. Das legendäre Atlantis erlangte zum ersten Mal Bekanntheit sowie öffentliches Interesse im späten 19. Jahrhundert, als der ehemalige Kongressabgeordnete der Vereinigten Staaten von Amerika, nämlich Ignatius Donnelly, sein Buch über Atlantis veröffentlichte. Dieses Buch, welches 1882 geschrieben wurde, erzählt die Geschichte einer längst vergessenen Stadt namens Atlantis, welche vor tausenden von Jahren spurlos im Ozean versunken sei. Vor der Veröffentlichung seines Buches war Atlantis nur als Märchenstadt von Platon bekannt, welcher mit ihr seine philosophischen Gedanken vermitteln wollte. Das hat auch so die Sache, ne? Wie haben denn die Leute in der Antike Atlantis gesehen, wenn es da ein Märchen war? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht haben wir es auch erst so was gemacht, was wir echt, was wir wollen, dass es echt ist. Wisst ihr, was ich meine? Ignatius Donnelly sah die Sache allerdings ganz anders. Er war der felsenfesten Überzeugung, dass die Stadt Atlantis nicht nur eine Legende war, sondern wirklich existiert hat. Atlantis soll vor dem Untergang ein phänomenales Inselreich gewesen sein, weit fortgeschritten als alle anderen Nationen, Reiche und Völker. Platon schrieb das erste Mal von Atlantis in seinen Dialogen, welche vor über 2300 Jahren veröffentlicht wurden. Diese waren das ist das Buch, das wir noch haben, ist so krass. Timaios und Kritias. In beiden wird über ein ja. Inselreich berichtet, welches sich jenseits der Säulen von Herakles befinden soll. Damit war die Straße von Gibraltar gemeint, also die Meeresenge zwischen Spanien und Marokko. Atlantis soll vom griechischen Gott Poseidon erschaffen worden sein. Sein Sohn Atlas war angeblich der erste König von Atlantis. Des Weiteren soll Atlantis über eine unglaublich starke Streitmacht sowie fortgeschrittene Technologie verfügt haben und das Inselreich sei angeblich größer als das damalige Libyen gewesen. Atlantis hat der That's Legende big. nach alle umliegenden Inseln, Teile von Afrika, beispielsweise Ägypten und Teile von Europa bis nach Italien erobert. Laut der Legende soll außerdem die Stadt Athen dem Inselvolk Atlantis die Stirn geboten haben und konnte große Teile vom damaligen Griechenland verteidigen. Weil es aus der Perspektive der Griechen erzählt wird, fraglich. Laut weiteren Quellen habe Atlantis über Unmengen an Nahrung, Gold, Silber etc. verfügt. Sie hatten angeblich auch exotische Tiere wie Elefanten. Atlantis soll zur Blütezeit die stärkste Großmacht der Welt gewesen sein. Doch dann kam es zum Fall. Laut Platon wurde die Stadt von einem gewaltigen Erdbeben, Fluten und einem massiven Vulkanausbruch heimgesucht, welche die Stadt in nur einem Tag und Gleich einer Nacht in den Ozean versinken ließen. Platon spekulierte, dass die Götter Atlantis für ihre Abgehobenheit, moralische Korruption und unstillbaren Durst nach Schätzen sowie Macht bestraft hätten. Das ungefähre Datum des Untergangs von Atlantis wird immer noch spekuliert. Manche meinen, dass es vor etwa 9000 Jahren passiert sei. Andere Quellen hingegen geben an, dass es etwa 9400 Jahre vor der Zeit von Platon passiert sei, also vor fast 12.000 Jahren aus unserer Sicht. Komischerweise, obwohl die... Und vor 2000 Jahren waren wir noch krass unzivilisiert. Ja, imagine, was vor 12.000 Jahren war. Und wenn Atlantis wirklich vor 12.000 Jahren untergegangen ist und die damals schon so weit waren, so eine große Städte zu bauen, frage ich mich so, wie weit geht die Geschichte zurück? Vielleicht wurden wir auch irgendwie mal zwischendrin zurückgesetzt und mussten uns von neu aufbauen. Weißt du, was ich meine? Das finde ich halt super, super spannend. Die Stadt schon so lange vor Platon existiert haben soll, war Platon laut dem heutigen Forschungsstand der Erste, der die Stadt erwähnt hat. Dies erscheint erstaunlich, denn wenn es ein so faszinierendes und machtvolles Reich in der Vergangenheit gegeben haben soll, warum wird nirgendwo anders davon erzählt oder beschrieben? 
Dies ist ein starkes Argument dafür, dass die Stadt nie wirklich existiert hat. Denn hätte es existiert, müssten theoretisch Unmengen an weiteren Quellen bestehen, die Atlantis beschreiben. Das das Platon Problem. habe jedoch angeblich behauptet, dass die Geschichten von Atlantis einen griechischen Ursprung hätten, aber in den tausenden von Jahren im Verlauf der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Ein ägyptischer Staatsmann namens Solon soll dann laut den Überlieferungen die Geschichte von Atlantis wieder in die Öffentlichkeit gebracht haben und für ihre Korrektheit... Angeblich soll Ägypten ja auch nur eine Kolonie von Atlantis gewesen sein, also laut dieser Geschichte. ...wirkt haben. So habe Platon über die Stadt erfahren. Doch gab es in den Geschichtsbüchern denn nirgendwo eine Stadt namens Atlantis? Viele Wissenschaftler bestreiten nicht per se, dass eine Stadt namens Atlantis jemals existiert hat. Was allerdings angezweifelt wird, sind die vielen Geschichten über die Stadt. Andere Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Geschichten von Atlantis aus mehreren anderen Nationen und Kulturen übernommen worden seien und als einzelne Geschichte von Atlantis verkauft wurde. Wieder andere Wissenschaftler hingegen sind davon überzeugt, dass sämtliche Erzählungen von Atlantis lediglich Fiktion sind. Es ist so krass, bei diesem Thema gibt es so viele verschiedene Meinungen. Ne? Und nicht der Realität entsprechen. Doch kommen wir zur Kategorie von Wissenschaftlern, die glauben, dass die Geschehnisse rund um Atlantis an sich wirklich wahr sind, jedoch von mehreren Kulturen und Völkern übernommen worden seien. Ein Hinweis dürfte die minoische Kultur liefern, welche aus zwei griechischen Inseln bestand, nämlich Kreta und Terra. Diese Kultur blühte das etwa das, von 2500 bis 1600 vor Christus. Doch dann, etwa 1500 vor Christus, wurde die Nation von einem gewaltigen Erdbeben und von einem verheerenden Vulkanausbruch heimgesucht. Das Reich wurde in kürzester Zeit in Grund und Boden zerstört. Eventuell hat Platon sich von diesem Ereignis für Atlantis inspirieren lassen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Geschehnisse rund um Atlantis den Ursprung etwa 5600 vor Christus haben. Zu dieser Zeit stieg der Meeresspiegel vom Schwarzen Meer drastisch an. Alle Völker, die an den Küsten vom Schwarzen Meer lebten, wurden von einer Flut heimgesucht. Ihre Städte wurden komplett unter Wasser begraben. Die Überlebenden der... Oh mein Gott, ich habe mich gerade voll erschrocken, weil dieses Pappstück an meiner Lampe gerade äh, umgeknickt ist. Yo, ich sehe aus dem Augenblick, was fällt um. Völker erzählten dann die Geschichten von dieser Katastrophe. Und Im Verlauf von tausenden von Jahren änderten sich die Details immer ein kleines bisschen. Bis sie Als zu dem Geschichte ist super interessant, wurden, was Platon erzählt hat. Das könnte eine mögliche Erklärung für die Geschichten von Atlantis sein. So viel zu den Geschichten von Atlantis. Doch wo könnte eine Stadt namens Atlantis überhaupt gelegen haben? Einige Forscher haben sich mit genau dieser Frage auseinandergesetzt und haben Theorien aufgestellt, wo Atlantis eventuell gelegen haben und versunken sein könnte. Eine populäre mögliche Lokation ist der Atlantische Ozean, genauer gesagt an den Säulen von Her Atlantis liegt im Atlantischen Ozean. <lacht> Ui. Herakles, beziehungsweise an der Straße von Gibraltar. Das ist, wie bereits gesagt, die recht schmale Meeresenge, die Spanien und Marokko voneinander trennt. Andere Theoretiker, wie beispielsweise Charles Berlitz, behaupteten in den 1970er Jahren, dass das Inselreich sich irgendwo in der Nähe der Bahamas befand und vom Bermuda-Dreieck Es gab auch schon Leute, die gesagt haben, Atlantis ist die Antarktis. ...geschluckt worden sei. Das Bermuda-Dreieck ist das gefürchtete Meeresgebiet, in dem etliche Flugzeuge und Schiffe spurlos verschwunden sind. So eventuell auch Atlantis. Wiederum andere Theoretiker wie Charles Hapgood waren bereits 1958 der Überzeugung, dass das Inselreich in der Nähe von der Antarktis vor ungefähr 12.000 Jahren blühte, als das Gebiet angeblich viel tropischer war. Heutige Erkenntnisse der Plattentektonik zeigen allerdings, dass das eher unwahrscheinlich ist. Es gibt zahlreiche weitere mögliche Lokationen von Atlantis, das Schwarze Meer vor der Küste Nordafrikas und sogar der Pazifik. Das faszinierende und mythologische Inselreich Atlantis, von dem Platon vor über 2300 Jahren schrieb, ist für die meisten Wissenschaftler nach wie vor nur Mittel zum Zweck. Und zwar, um seine Metapher besser zu veranschaulichen. Ich denke halt einfach immer, es wäre schön, wenn es wirklich gäbe. Also so ein bisschen, so ein bisschen, weiß nicht, so ein Wunschding. Aber diese, also entweder es gibt es wirklich oder es ist halt wirklich komplett erfunden. Ich glaube, so ein Zwischending gibt es da einfach gar nicht. Die Nachricht... Obviously. Die Platon wahrscheinlich vermitteln wollte, war, dass eine Nation, egal wie großartig und fortgeschritten sie auch sein mag, dem Untergang geweiht ist, sollten die Menschen moralisch korrupt werden und das Rechtssystem nicht eingehalten. Nichtsdestotrotz ist aber dennoch möglich, dass Atlantis, so wie Platon es beschrieben hat, in der Vergangenheit tatsächlich existiert hat und von einer Naturkatastrophe in den Ozean versenkt wurde. Aber bis heute gibt es keine felsenfesten Beweise für ein solches Inselreich. Doch wer weiß, vielleicht werden irgendwann in der Zukunft die Überreste einer längst vergangenen Stadt in den Tiefen des Ozeans geborgen. Nur die Zeit wird eine Antwort dafür liefern. Doch bis dann bleibt das großartige Inselreich Atlantis nur eine Legende. Ey, ich fand auch also den Kanal Jinso, den kannte ich nicht.
Fand ich nice gemacht, also solide Mini-Doku, gotta say. Was denkt ihr, Leute? Gibt es Atlantis? Ja, nein. Nein, das gibt es nicht, habe hab ich bei Facebook gelesen. 